Kita semua juga akan dibawa ke sini adalah tentang kita supaya kita ikut peserta di lapangan ini. Terasa dia adalah seorang yang sangat baik. Terasa dia adalah seorang yang sangat baik. Yang dia adalah seorang yang sangat baik. Terasa dia adalah seorang yang sangat baik. Yang dia adalah seorang yang sangat baik.
é que nós determinamos que é a nossa digamos, vibração. A gente usa muito esse termo como uma tentativa de analogia, para você identificar o padrão, né? É que eles pedem. Então, vocês imaginar o seguinte, uma pele em cima da mesa. De acordo com o barco, tem um som que tem, ela vai me dando, a gente bota um grado, a gente tem um sudor, tem um sudor, como se sente que tem grado, como está no, no cinema, que aparece aqueles grados, que começa a proteger. Ou seja, tudo que não está na inércia, totalmente parado, tem um padrão próprio de vibração de movimento. E por que eu estou falando disso? Porque basicamente a gente vai falar é, em reencarnação, em processo, em reencarnatório, a gente vai falar de um aspecto extremamente importante que é sintonia. E é a sintonia que nós vamos utilizar para a sintonia, é mais ou menos essa, de como a gente vai alinhar vibrações. E de uma maneira mais grosseira é a seguinte, se eu adoro natureza, adoro a cachoeira, Adoro fazer caminhada no mar. E minha mulher adora andar no shopping. Entrar e sair de loja. Adora subir de escada hoje. Então, quando nós pensamos em férias, exatamente nós estamos no mesmo lugar? Não. Então, aqui, cada um vibra de uma maneira diferente do outro. A gente faz um acerto, né? faz um, um ajuste. A gente vai para um lugar que tenha o que eu gosto e faça o shopping. Ou o contrário, quando ela que vai de viagem, a gente vai para um lugar que não pensa e passa o museu, passa um lugar que é interessante para mim. O meu acho que é interessante. Então, o que acontece? São ajustes. Só que, e é assim com as crianças, a vida toda vai ser isso, a vida ela se move assim. Quem gosta de cerveja e sai no fim de semana para beber, não vai para o vinho. Vai para o grupo que gosta de tomar cervejinha ali juntos. E é nessa simplicidade que a gente, que eu queria poder trazer a ideia do processo reencarnatório. Quando nós falamos do processo reencarnatório, eu falo o seguinte: quem é que reencarna é o espírito. O espírito, na visão mais ampla, seria esse ser, como se fosse esse ser universal. Ou seja, porque o Espírito não tem entender como é a cooperação com Deus. Quem tem essa capacidade de criar a nossa somos nós. E a gente vai trabalhando com o Mestre. E aí, olhando o Espírito, como se raiasse o que a gente conhece de estrutura planetária, de tudo que existe, o Espírito penetra tudo isso. Contudo, Esse tema de hoje traz algo interessantíssimo. Porque é o seguinte, a maioria de nós, a nossa base é judaico cristã. Aquela história da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Velho Testamento. E eles nos colocam duas coisas muito legais. No final de semana, como eu falei de, né, de descanso, cerejinha. Ou seja, quem gosta de um churrasquinho, e tem outro que vai passar o que em comida já poder. E aí, o que é que acontece? Nós temos uma escolha A gente aprende que ou é bem ou é mal. Morreu é para onde virar churrasquinho e eternamente. Porque não é bom dia, não. Vai para o inferno, perecer eternamente. Então, o inferno não quer ouvir é passageiro. Você já foi para o inferno, gritou, vai virar churrasquinho e quer ver eternamente. Aí o seguinte, como nós somos, é, é, como é? nós somos magníficos nas coisas, é porque é o seguinte, a gente fala o seguinte, é tipo alguém que tem um custo, é uma propaganda que é o da Peugeot, que é um carro que não é o Peugeot, e aí o cara sai batendo, matando, matando, e fica parecido com o Peugeot. Ou seja, por que é a mesma coisa, nós mudamos a carta por fora. Então vamos ver o que? Do lado, o inferno, que ele só tem coisa que não pode. Do outro lado, o céu. Só tem coisa boa, e parece que a vida é outra comida, só existe dois lugares, ou um ou outro. Mas quando havia um medo de fugências, porque era difícil, na época, ele não sabia que já tinha contado algumas, criou-se o que é o purgatório. É a zona do meio. Se você pagar pela terra santa, deixa você pular para o céu, certo? Né? Se você não pagar, você fica aí na terra né, do inferno. E aí então criamos céu, inferno e purgatório. Então, morreu, a gente iria para onde? Eternamente para um desses lugares. Lógico, se a gente fizer uma boa análise de consciência, 
cada um vai ter seus, seus problemas, como o livro de com o escuro, seus corpos da igreja. E ninguém coloca isso para fora, sai conversando com todo mundo sobre o que tem de ruim, que não consegue conter em si mesmo. Por quê? E o que é que tem? Tem um ano. Um ano não sei que sai em tua pé, né? Um processo de evolução. E a gente vai descobrir, vai. Quando a gente acha um santo e aí aparece alguma coisa, a gente já começa a ver que pisa no nosso pé, a gente começa a descobrir o que é. Quando a gente se acha santo demais, sabe o que a vida faz? Dá uma porrada, aí a gente cai. Quando a gente cai, a gente começa a refletir, aí começa a entender que não é tão santo assim. Que o outro é, que nós erramos também. Quanto mais duro o vaso, mais dura a pancada. Mas voltando ao nosso tema, nós fizemos o quê? Enquanto a gente fica, temos um, um bravo. Um bravo intermediário vai ser o Pocatório, certo? Que trevas como o um inferno. Mas a mesma configuração. A diferença que nós trazemos é o crucial. Porque quando falamos do humano enquanto espírito imortal, nós vamos trazer um caso que muda essa realidade. Porque enquanto o erro, que é comum a todos nós, estava limitado a um sofrimento eterno, a uma culpa eterna, porque a culpa ela é extremamente dolorosa quando você descobre aquilo que você fez. Ou seja, você não fez a intenção de nós, dirigindo para ali, você já foi para casa em algum lugar, aparece alguém no meio da cidade, e tudo no carro, está sempre carro da gente, a gente atropela, só que morrer. A gente vai ficar com o sentimento de culpa, mesmo entendendo que a gente está no caminho. Sei lá, a pessoa que aparecer de uma hora, ou seja, a questão de lidar com isso é muito difícil. Quanto mais essa culpa é potencializada, isso se torna literalmente um inferno astral de cada um. E isso, olha, não muda ser pequeno, isso tinha que ser enorme, porque justamente. Se nós fizermos uma autoanálise baseada nessas duas localizações, a vida da gente vira só um inferno. O inferno de ter que esconder os outros que a gente sente, que a gente gosta, ou que a gente quer. Por exemplo, a questão hoje do. Hoje não, eu vou citar uma questão, que é a questão homossexualismo. A pessoa tem uma orientação sexual, que ela instintivamente se sente atraída pelo mesmo sexo. Isso antes era algo que virava o inferno. Enquanto ela não é capaz de lidar com isso, de ficar, então, relacionar se com isso de uma maneira mais aberta, ela vive literalmente o inferno, escondendo os outros, porque aquilo era visto como uma transgressão. Hoje, a sociedade já entende, já olha e vê o quê? É orientação sexual não tem nada a ver com caráter. Tem homossexuais que são muito mais íntegros do que é isso que tem por aí. Eu estou usando essa pessoa muito para a gente entender que essa imagem, ela cria algo que é como se tivesse cravado na nossa alma. E tudo que se encrava em nós, ele vai determinar o quê? Um padrão vibratório. Então, a culpa é um elemento que a ideia da reencarnação vai se dissolver. Por quê? Porque como você pode vir várias vezes, significa que é o quê? É como a gente faz na escola. Perdeu o bebê, errou, perdeu o ano, que a gente faz, repete de novo. Então não há inferno eterno. Por quê? Porque a vida sempre lhe dá uma nova oportunidade. Então, reencarnação é uma nova oportunidade. E isso é o que porque é esse olhar que traz luz a esse estado de sofrimento. Esse olhar é você perceber o significado de estar falando em reencarnação. Por quê? E onde nós conseguimos dar grandes saltos evolutivos é em encarnação. Eu vou ver, por exemplo, a amorosidade que tinha nossa amiga até de perto, a irmã Lúcia, que está ali se dedicando, e alguns vão dizer, não, mas ela também era santa, ela era uma carceira, ela era. Sim, ela era, porque não existe essa história de só ter uma árvore. Mas quantas pessoas de horas do povo, quantas pessoas de hoje estão vivas sem informação? Porque ela se envolveu com uma problemática, que é uma problemática do contexto social. E quantos de nós não somos capazes de se envolver com o contexto social da nossa casa? Nossa casa, a gente não pode. A gente critica o pai, a mãe, os filhos de uma mulher, mas a gente não olha para a gente mesmo. Então, o que é que acontece? 
Essa luz que eu trago com a imagem da reencarnação, ela nos mostra o quê? Que não existe fim do túnel. Aquela situação em que não tem mais retorno. Tem. É o que Chico dizia, é preciso voltar atrás e recomeçar. Mas é possível a partir de agora, fazer um novo começo. Essa é a ideia da reencarnação. E lógico, entender desse jeito é mudar o seu padrão vibratório daquele amarrado a culpa pelo sofrimento para te dar a oportunidade de ter uma nova história. Ou seja, me relaciono com a Maria e aí ela aponta uma daquelas. Quando eu descubro, todos os colegas a conhecem e eu não sabia. E aí então, por isso, sofri aquela vergonha, não confio em mulher nenhuma. Quem está sofrendo com isso? Eu. Conviver descontando eternamente, sem conseguir me relacionar, sem ter um monstro que eu não tenho. Então o que acontece? Eu mantendo essa ideia, só vou fazer o que? Me aproximar de pessoas que vão tender a fazer com que eu experimente isso, até eu superar. A reencarnação, então, é uma reflexão. A gente às vezes faz vários tipos de vida vivendo a mesma coisa. Por quê? Enquanto a gente não se resolve, a vida nos chama a mesma situação. Então, o processo da reencarnação. A biblioteca que eu usou, que eu usei, essa que está ali presente. Então, livro dos Espíritos, Missionário da Luz, Evolução de Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu. Depois, se vocês tiverem, tem gente que volta esse novo, que eles estão copiados. Então, eu não Reencarnação. O que é que é a reencarnação? O processo de reencarnação? Alguns vão descrever como uma estrada contínua para o céu. Aquela história dos filhos americanos que morreu. Aí morreu alguns só melhor. Olha essa escadinha aí. Só. E outros não. Ficou perdido ou desce. Agora aquela escadinha escura. Então é que desencarnou, só que reencarnou, desce. Como se fosse apenas um curso desse sentido. A visão da reencarnação é como se fosse uma onda contínua de idas e vindas dentro do próprio processo, aonde está presente a vida do que o ser humano. A visão do processo reencarnatório, que é que o nosso representante está trabalhando, faz a mesma coisa de idas e vindas, onde você pode tomar um elemento que representa o renascimento e um elemento que representa a morte, ou seja, a personificação de alma que está dentro desse processo. E, na realidade, quando vemos as múltiplas formas disso, cada vida traz uma experiência, mas só o elemento transversal que está presente em todas elas, o Espírito. Foram várias vidas, mas quem está aqui se expressando agora é o Espírito, o mesmo que está em todas essas experiências. Ele então está trazendo o que o aprendizado que ele agregou à sua alma. E quando vamos falar de reencarnação, que é dentro justamente disso, o que é que nós estamos falando então? É que nós entendemos que há duas dimensões que se conectam. Uma é a dimensão física e a outra é a dimensão espiritual. Elas se conectam não como se tivessem locais diferentes. Desencarnados transitam entre nós. Quanto mais agregado a matéria, mais junto conosco. Quanto menos agregado, mais é, presente com as espirituais maiores. Então, o que é que nós vamos ter? Qual é a nossa verdadeira família? A família espiritual. Porque eu não falei de daquilo já tem, que você já tem, eu saio, eu gosto de tomar cervejinha, show, geladinho, eu vou me agregar com quem? Com quem gosta daquilo. Se eu sou do clube do risco, eu vou para quem gosta daquilo. Então, quando a gente desdobra, se falou em libertação do espírito, Desdobrado, nós vamos para onde? Então, onde estão aqueles que vivem conosco? Então, aqueles que vivem conosco vão constituir a nossa família espiritual. Ora, dentro dos que vivem conosco, eu saio lá para tomar cervejinha, tem uns que gostam de ficar escornados. E eu vou tomar só uma cervejinha para ela, tá? Certo? Quando acontece o um problema, os que ficam escornados que conseguem fazer nada, e aqueles que tomam só uma pé de relaxar, quem ajuda? Ou seja, todo grupo de família espiritual há espíritos mais equilibrados e menos equilibrados. Os mais equilibrados automaticamente auxiliam os menos equilibrados. A reencarnação, o que é que é? Não é uma nova chance de equilibrado? Então, quem está aqui sabe que está vindo para cá. 
Five minutes are going to carry some of the candies. But what do you do? A história de morte, de nascimento, naquela história de terapia e regressão. Não como terapia, mas também regressão, a vida passada. Vamos ver o seguinte: os momentos maiores de dor não é a morte, é o nascimento. A morte, a gente vai ver, quando a gente vai falar da morte, do governo, aquele que eu tudo, mas parece que é algo que é do lugar. Despertou do outro lado, foi, eu continuo vivo, então é uma morte. E até não vou entender nesse sentido. Agora, quando a gente reencarna, o que é que acontece? Em encarnação do Espírito, sempre quando a gente fala de sonhos, de desolamentos, que a gente gosta, o corpo não consegue lembrar, a estrutura é, psíquica ligada à matéria não tem a mesma amplitude de, perdido, né, de percepção do que ela consegue lidar com o espiritual. Então, ele esquece. Isso é trazido como imagens, como uma, uma forma simbólica daquilo que estava ali. Por quê? Porque o corpo traz contingências. Contingências. Eu estava aceitando, por exemplo, o homossexualismo. O único homossexualismo, eu estou usando o homossexualismo extremo, que ele só se faz, se de qualquer coisa, pelo mesmo sexo. Não é uma opção. A diferença é que quando eu olho para uma mulher e aquilo me dá um pressão, o meu colega ele olha para o homem e dá um pressão dele. Ele não escolhe isso. Então, o que é que eu estou dizendo? A encarnação lhe dá contingência. Ele não pode uma escolha minha, certo? Eu estou usando isso como exemplo, então o que ele vai lembrar? A encarnação vai limitar algumas coisas. Vamos dizer o seguinte, a encarnação então é horrível pela vida? Não. É justamente esse elemento de limitação que lhe dá uma nova oportunidade. Quando alguém na vida passada foi lá e foi aquela mulher, né? todos os amigos estavam com ela, só não eu. E eu não fui capaz de chegar a dizer nada, porque naquela época eu fazia parte do principal. E se isso fosse a público, eu seria mais envergonhado ainda, decidi na casa da vida. Peguei uma arma e pum, fui para o outro lado. Com toda a revolta por causa dela e toda a culpa por ter tirado a própria vida. Eu agora vou o seguinte, uma chance de retornar a história, eu vou reencarnar. Se eu ainda estiver ligado à mesma história, nós reencarnamos juntos. O que é que vai acontecer? Eu vou querer o quê? Me ligar dela. Não vou conseguir ter uma vida equilibrada com ela. Então a reencarnação, a contingência do corpo, ela leva ao esquecimento daquilo que se passou. Então o processo reencarnatório, ele vai passar por uma fase em que o um espírito, que quando a gente vai falar de espírito, ninguém vê o espírito, nem o pé espírito. O pé espírito é o elemento de contato do espírito com a sua realidade, seja material ou seja espiritual. Quando a gente vai entender isso, o, o, a história do nosso lar, de Aluís, ele está no nosso lar com o Espírito. E ele, para o desdobramento, vai em outro lugar. E esse lugar, ele ficou no Espírito ali e algo foi. Ou seja, o Espírito se projeta em outra dimensão e ele aparece naquela dimensão com as estruturas daquele lugar, formando o Espírito, que é perceptível. Há um nome de entender o Espírito com vários níveis. Então, o que é que ocorre? É essa ligação. Então, falamos de espírito, nós falamos de ver pé de espírito. Então, o pé de espírito que você nota ali, naquele momento, é reencarnado. Então, o que acontece? O pé de espírito, para ele reencarnar, eu tinha toda a memória do que aconteceu, ele vai sofrer o quê? Alterações. Alterações que vão determinar mudanças nele, para que possivelmente reentrar de novo no corpo físico, e essas alterações perpassam pelos aspectos, inclusive, de do esquecimento que ele também vai estar ali presente. E o que é que nós vamos dizer? A culpa, na realidade, é o que mais vai estar pelado a nós. Porque a nossa crença judaica cristã é baseada em quê? Pecado, culpa, punição e salvação. Então, esse é o nosso padrão migratório. Isso é importante entender no processo reencarnatório? É. Porque é isso que vai determinar muitas pessoas que vamos ter quando reencarnamos. Porque se nós só entendemos que existe pecado, culpa, punição e salvação, três soldados que foram para a grande guerra. Lá fizeram ideia. Porque saqueavam, estupavam, faziam tudo isso. Todos três. 
Ya itu kan Pak Jumpe ini dari reinkarnator. Pun sekarang juga itu tidak jelas, ya di sini lagi, di bawah bawah si Bohi itu berubah, dan ini juga itu menurut kita ini, ya. Então, como é que a gente recupera isso? Dentro dessa história que a gente contou, é se eu fiz o mal, eu tenho que sofrer para pagar por ele. Então, o que é que eu vou ocorrer? Ele vai atrair para si esse tipo de experiência. Só que os três agiram de forma diferente. Um diz o seguinte, eu vou vir com deficiência mental totalmente é, né, desconectado da realidade, dependendo dos outros para me cuidar, para eu aprender a valorizar, para eu ter que valorizar a vida do outro, que vem todo acabado, que fica naquele quadro. Eu não estou dizendo que todos esses quadros são esses, apenas para fazer uma analogia. O segundo diz, não, isso é pouco, eu não vou chegar assim, eu não vou ter tido um gostinho de algo para depois me arrepender. Eu vou vir normal, e quando for depois, eu vou fazer o quê? Vou ter ela, esferol, lateral, meu corpo. É uma doença que faz com que a pessoa vá se paralisando, e ela está com a consciência plena, normal, e o corpo não é. Quem quiser entender o que é isso, assista o filme Escapando e a Borboleta. É um filme antigo, mas se encontra ainda no locador. O indivíduo não se mexe, certo? Igualmente, ele consegue piscar de leve as pálpebras, e está consciente ali dentro. Então, ele se colocou nessa prisão para pagar pelos filhos que ele fez. É justo, não é não? O que é que vocês acham? É justo? O que é que vocês fariam? O que é que vocês fariam? Não é? Então, que escolha? Vocês fizeram miséria, certo? Imagina o pior das coisas que vocês fizeram, certo? E com vários. Como é que vocês planejariam esse retorno? Os dois planejaram desse jeito que eu falei. Só que eu não sugere que eu estou. Agora é essa base. Será que aí, eu acho que até a gente se ia, tinha até um baixo conhecimento para evitar a guerra, para evitar esse... Está bem? Já tem que ser a Alguém falou que dá seis salários. Você está dizendo? Ele, é, talvez ele escolher uma inteligência, digamos assim, mais evoluída para evitar esse tipo de Quando eu posso entender que aumento de inteligência significa que aquilo que se desenvolveu é porque não tinha inteligência suficiente para não se envolver. Fernando, é, uma pessoa que viria toca a caridade. Tem completamente desapego a que volta. Por exemplo, o cara ali é como quem? Irmã eu vou dizer que está muito diametralmente o povo de não. É o que me churrasquinho de gente. Lá se a gente banda e na outra, eu fui dizer que eu não É o que eu não estou olhando antes de ser todo apenas pegando, porque é isso que acontece de hoje. É alguém, por exemplo, que terminou a sua vida, tanto a sua boca como o e quer passar para a medicina, no primeiro vestibular. A gente é assim também. Vai conseguir. É o custo mais que o corrido que tem, a chance é um milhão, quer dizer, tem chute da sorte. Né? Mas não é o normalmente ocorre, lógico. O que é coisa importante do normalmente, imagine que são bilhões. O mecanismo de reentrada no corpo tem que ser o quê? Automático. Naturalmente automático. Ele está faltado a regras naturais. Ele não vai depender de cada hora que alguém ali mexendo no corpo. A gente vai começar com isso lá para frente. Mas diga. Fernando, o que aconteceu agora no Rio, né? Você acha que aquilo ali foi a solução foi o, o, o cara morrer? Não. Ele tinha que pagar. Rio. É. Tem que pagar. Pode ser salvação, né? É. Eu vou aqui. Muito bem. Uma pessoa que foi na papel, ele simplesmente mata duas, três, quatro, dez pessoas que estavam aqui para falar de cara do na nossa realidade atual. Inúmeras pessoas são super inteligentes, infelizmente, 
vivo e tem uma roupa atômica que destrói em muitas pessoas. Então, vou dar para ver o meu a caridade. Conheço muitas pessoas que fazem caridade, 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 e infelizmente a caridade é o inclusive para essas pessoas serem assaltadas pelas mesmas pessoas que fazem caridade. Uma dessas coisas, dessas pessoas que conheço, é a minha esposa. É, nesse processo reencarnatório, eu, por exemplo, retornei com inúmeros problemas que eu não reconhecia como problemas. Só hoje em dia eu reconheço que existem esses problemas que eles passam no parque da vida e que hoje em dia a ciência consegue detectar. Uma delas é Jacinha. Eu jamais consegui falar. Eu, eu não tenho nada, eu não sei se você fosse mais direto para perfeito uma coisa, porque como a gente não tem para discorrer todo, se eu abri tudo, a gente não consegue dar habilidade. Se ligar lá no pessoal, que a gente coloca aqui, está certo. Essa questão é uma das características é buscar o perfeccionismo. Perfeccionismo seria fazer com que essa sociedade ideal se manifestasse agora. Só que o que, é que acontece? Quando você busca o perfeccionismo na realidade que nós vivemos, você paga o preço ao antigo, ao necessário antigo. E na minha maneira de colocar em relação a isso, a ordem da minha reencarnação e o aprimoramento espiritual é você buscar fazer com que essa sociedade que nós vivemos, onde você confessar, onde as pessoas passam, onde uma pessoa entra com uma revólver para matar inúmeras pessoas, onde essa pessoa possa contribuir, independente de ela estar com o um nível intelectual altíssimo, mas para que essa sociedade como um todo possa. Eu vou entender essa colocação como uma espécie de retornar buscando a função social. Pronto. Eu vou só dar a seguinte agora, senão a gente não dá uma atividade. Veja o seguinte: pela questão da reencarnação, sabe o que eu terceiro fez? Vou vir médico. Para ser médico de fronteira. E lá, fazer o quê? Recuperar vidas, a exemplo das vidas que eu retirei. Logo, tem alguém que diz o quê? Perfeito. Mas o que é que eu vou fazer do outro lado? Até que ele matou, vai dizer que ele é o seguinte. Você matou, isso é pouco, você tem que pagar. Igual o cara do rio. Eu vi ali um doente. Eu não deu nada a cobrar, eu, não eu, a cobrar dele. Porque eu, perdão, eu posso fazer a mesma coisa que ele fez. Agora, se eu fizer aquilo, eu vou estar doente. E como eu, enquanto ser, eu não sou vivo, eu sou um elemento civil a essa comuna que é a espécie humana. Para ele, para eu fazer isso, estava para ele ser vivo, para ele fazer também. Então, eu choro pelas vítimas e por ele. Porque só alguém se é vivo fazia isso. Mas para entender isso, você tem que sair daquela história de crime, pecado, castigo e salvação. Se não dá algum castigo, não há salvação. Então, se a gente não muda, e lógico, como é que a gente se dá com o rosto? Se eu olho para ele e vejo ele a necessidade de um pagamento pelo que fez, não identifico a questão que é mais um doente que precisa de tratamento, da maneira que eu lhe dou com o outro, quando eu aponto, tem três dedinhos apontando para cá, tem que ser cortado, eu espero que ele seja mais, mais misericordioso comigo. Eu, da maneira que eu lhe dou com o outro, lhe dou comigo, é. Então, o meu padrão de si vai ter que ir no meu processo de reencarnação, ele está voltado a quê? A esse processo, de ter que pagar pelo erro que eu cometi. Sexta básica, eu acho interessante pelo seguinte, você acha que tá eu vou pagar a sexta básica. É preciso que pagar a sexta básica a sua vida inteira. Você paga o primeiro ano na boa, o segundo ano na boa, lá no décimo ano você já está, ah, ó, a gente é uma Ou seja, o problema não é o que você aceita fazer, você deve ter fronteira ou dar as sextas básicas. Mas o problema é quando você se mantém aliado àquilo que você se preocupou. 
Esse é que é o nosso problema. A gente faz um problema tão no fundo, nem às vezes com o da cesta básica. É se a gente chegar em casa e não brigar com a mulher dos filhos. Só isso. Não vou amar, não. Vou apenas não brigar. Os caras não botar mais espinhos do que já está. A maioria de nós não consegue. Chega lá e faz a mesma coisa. Caridade. Caridade eu não entendo a história da nossa irmã Luz, porque isso não é o real que acontece com Luz. Ele vai para seu resto de fronteira, vai passar uma feira de danada e repergunta a vida, a vida inteira. A caridade, quando ela ocorre, ela não deve esperar um retorno. Quando você psiquicamente espera um retorno, vai determinar o seu padrão, que vai interferir também na sua encarnação. Função social, doutor, a encarnação é uma função social. É em função justamente disso que a gente se transforma e vai se modificando. A culpa é, na realidade, o um, um processo que faz com que a gente crie na reencarnação determinadas eletrônicas. Porque a gente não aprendeu ainda que cada experiência é uma experiência de novo aprendizado, de nova educação. E o que é que nós fazemos? Por causa dela, basicamente, nós vamos ver essa historinha. Ou seja, foi uma um cachorro que derrubou o aluno, que é um tipo de perigo de ser Eu tentei pegar, mas ele, mas não, mas não consegui, perdi o melhor amigo. E aí a mãozinha diz, bem calma, se você não carregasse esse tipo de para tudo quanto é tanto, esse tipo de coisa não aconteceria. Ele diz, não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouquinho de culpa e tornar ele pior ainda. <risos> Justamente, é isso que faz a nossa psique e a gente desencarnada que nos rodeiam. Inclusive, quando a gente está tentando programar um retorno à vida. E o que é que nós vamos ver? Esse processo, que é o nosso processo de idade de de crime e castigo, fazendo com que a gente, nós e eles, quem não lembra dessa, dessa cena enquanto criança, seja com peso que o mundo cai nas suas costas. E vocês vêm depois de aplicando a mesma coisa. E esse peso do mundo vai fazer com que você tenha uma jornada difícil, porque esse sofrimento que nós temos com nós mesmos, que somos nós que nos julgamos. E aí, o peso de carregar a culpa do que fizemos ou do que não fizemos. Mas vamos sair dessa história desse homem universal, da nossa conversa está citando vários pontos, que a gente está no processo propriamente de reencarnação e trazer o novo, ou seja, a nova restituição pede espiritual para a experiência encarnatória. E o que é que a gente deve perceber? Que as nossas culpas, os nossos menos, aquilo de que a gente pode, que a gente não consegue ficar em contato, é que nós temos elementos marcantes, para uns mais, para outros menos. E talvez de forma tão intensa como estava ali, nós como nós, às vezes, olhamos e vemos aonde esse padrão nos descreve. Temos tanto a descrição desse padrão, como a descrição daquele padrão mais amoroso, mais misericordioso, para conosco. É o resto, a resultante deles vai determinar a nossa história, o nosso processo de retorno à vida. Até tudo que é bom, que é mais misericordioso, mais acolhedor, vai fazer o que? Manter o que está em equilíbrio, bem equilíbrio. Mais do que a culpa, a dor, esses transtornos vão fazer o que? Desequilíbrio aonde? Na estrutura pé espiritual. Então, a estrutura do que é espírito vai ficar o que? Com disfunções, com lesões. E essa estrutura desse jeito, o que é, o que, é que ela fica assim? A própria mente é a mente, que é ela, esse processo da psique, que faz parte do espírito, é que determina então essas mudanças, porque é a mente que vive o processo de vida. E vamos ter então o quê? Essa mente influencia na formação do novo criado. Esse retorno de manifestação, vamos ver o quê? Que a reencarnação ela obedece processos é, é, automáticos. Por quê? Vamos lembrar que nós viemos dentro do bichinho. Se o processo do bichinho partir, ele retornar ao mundo, aonde existe algo mais ali de matéria, que é o princípio espiritual que vai ao mundo, isso, se imagine os bilhões de seres que nós bilhões, nós temos que ter 4 bilhões aí, não sei para quantidade. Se seres que existem, se tivesse que ter alguém, se tem que apertar o switch de olha, retorna agora, muda, seria impossível. Se é automático antes, continua automático por hoje. Não muda. O processo de retorno ao corpo físico, ele é um processo 
automática. Então, isso acontece automaticamente. E logo, só pode acontecer que a única ciência nos traz hoje entre sete compostos. Aí vamos falar de sete como fonte de reprodução. Que a raça humana é a única, a única, é, mas é a única que a gente descreve. Espécie que o sexo tem a questão do prazer e ela hoje é muito mais pautada nisso do que na progressão. A ONU, isso não é como pecado, mas ainda a nossa sociedade serve isso como pecado. E aí traz várias sequelas por causa da forma de ver isso. De lidar com essa questão, porque não é pecado. E como você lidar com essa questão, aí sim é que pode ser um desafio. O sexo é algo brilhantinho, que se encontra. Agora, a forma como você lidar é que vai caracterizar aonde está a discussão. Aonde o seu companheiro é apenas o que? Um objeto. É aquela nova relação. A objeto. Onde o outro também é igual a laranja. Chupete e os fumos óbvios fora. Só que você acha que ele é uma laranja, mas ele não é uma laranja. O que acontece? Desde que encarnado vai vir infernizar a vida. E desde encarnado vai infernizar também. E aí nós vamos buscar entender que ele, o desencarnado, não está atuando sobre você. Só quando, quando você sai na rua, não, inclusive nesse caso. Em qualquer lugar, imagina, está no lado da hora e tem alguém do lado. Os espíritos estão do lado, quando a gente está lá no rádio da hora, porque eles dizem que eles influenciam isso. O que é que eles dizem que eles têm antes de se servem? A relação do, é, do Tauro, quando o Tauro você está lá com a sua parceira, ela é protegida, sempre é protegida. Porque essa energia é uma energia fantástica, a energia do amor, a energia da bucha do corpo do outro. Contudo, quando os parceiros estão só querendo encontrar qual é o serviço que falta para ser para alguma coisa, ou qual é o malabarismo que falta para fazer alguma coisa, aí o que acontece? Ele tira o sentido de uma relação de respeito ao outro, porque na realidade não é como se faz. Se a saúde é uma relação equilibrada e equilibrada, uma relação equilibrada é onde ambas as partes suportam e estão ali afinizadas com o que estão fazendo. Ou seja, não existe um mundo exatamente de um pelo outro, sem se preocupar com o que o outro, é, é, querendo usar o outro apenas como objeto. Então, os pais de turma têm esse tipo de relação, ali eles encontram o seu prazer, a sua forma de se satisfazer. Eu estou escrevendo a situação onde você usa o outro como objeto. Então, a partir daí, se você usa como objeto, você está pegando essa energia já no seu momento no lugar. Graças a Deus, a gente quer que façam todos os parceiros pensando numa energia, numa relação equilibrada, que é uma pessoa que tem é, é, esse tipo de postura, e isso vai ser protegido. Agora, quando os dois já estão pensando em alegria, o que acontece? Você vem mais os ajudantes do lado, porque sensação sexual, espírito pode, espírito tem que não. Não porque esse órgão existe para uma finalidade, e o espírito não existe. Então, não tem como o espírito ter a sensação física, a não ser ele se utilizando o corpo físico. Então, ele aparece junto nesses momentos para fluir as energias daquele casal com quem está junto. E alguém tem que me perguntar, mas Fernando, se esse for um assunto bom, um bom de casal, não tem um que está ali pensando no mesmo. Se tiver esse, é um espírito tentando orientar os outros. Porque se encarnado o cara está em mais de dois, ele não está pensando em uma coisa ou outra. Ele está pensando no lugar que ele está lá. Então, a proteção espiritual na relação com o lugar, e vamos ver, ou seja, isso, como é bela a questão de ver o retorno da vida e como isso toca a um dos graças a Deus, todos estão ao vivo. Eles estão buscando viver esse sentido. Eles estão voltando em dois séculos. Uma forma que deve ser um absurdo que o homem, que é homem, não faz isso. Isso é coisa de boiola. Você está querendo sentir como ela também está sentindo. O homem começa a participar dessa ação. E aí vamos ver o que? Que a relação que a passa a ser uma coisa bela. Uma relação de respeito mútuo. Buscando a questão do prazer, mas nem como um acordo, nem equilíbrio um com o outro. E o que é que ele vai escrever com isso? Ele vai escrever que toda manifestação sexual é o volume, é o volume de ser. Enquanto nos mergulhamos do chá das vibrações pesadas e luminosas, experimentamos nesse momento simplesmente sensações. Então, eu estou falando que o Espírito está lá só querendo chupar todo dia as suas energias, é a diferença. Estou aí na vida e o que é que eu quero? Eu quero. 
e Maria, a mesma coisa. Que nível de tentação é essa? Isso é uma física. Então, eu vou estar com isso. Agora, se o mulher de mandado é aquela história que eu falo para o que eu né? É, dentro de um guardar machuco, gozar com a cabeça de baixo ou gozar com a cabeça de cima, ou seja, onde o gozo é esse momento de plenitude, que você está dentro de um outro, ele vai significar isso aqui. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, fazendo material de experiências proveitosas, a oportunidade de retificação ou no conhecimento da e poder. Ou seja, como você se sentir acolhido pelo outro, ali você se sentir compartilhando com o outro, que fortalece para você enfrentar o dia a dia. E a relação tem essa finalidade, e não a finalidade de um mundo apenas abjeto para a gente ter. E aí, qual é o problema? Para mim, tem que ir Qual é o problema? Eu não falei que reencarnar era o mais difícil, certo? Do que desencarnar. Porque a gente está aqui e a gente está vivendo a carne, né? O corpo. Então, desencarnar é para o mais melhor. Se você consegue perceber o Espírito. Mas quem está do outro lado está imaginando o quê? O que é que eu vou encontrar? Eu vou ter que reencarnar. E para me melhorar, eu vou ter um pouco de vou ter que ficar atuando, perdendo, na manhã inteira. Não é você pode tomar. Então, a reencarnação é uma coisa difícil. E que nós precisamos entender, então, que é difícil para o Espírito voltar de novo à vida. Por quê? Porque ele vai lidar com aquilo que ele é. Essa lente de ser Espírito. Da alimentação, chega a gente fazer você mexer na vida do povo. Se alguém chegar com você, está mais ou menos, a gente resolve qual é o Qual é o problema? Ele vai ter uma solução do problema do outro. Quem resolveu o problema do outro na mesa, no laboratório, ele vai cortar carne na cozinha. Agora vai cortar a sua própria, certo? Como dói? Como é difícil? Mas então, o que a gente quer dizer? Que esse espírito que está com dificuldade de retornar, então. Toda a gravidez que é o retorno do Espírito antes da felicidade, quando o Espírito sabe que vai retornar, essa cara de temor. Quando o Espírito é mais alto, mais equilibrado, o que é que acontece? Essa preocupação existe? Existe. Quando a gente viu no alto lado, eu estou falando que muita gente está assistindo, para quem não ouviu, porque na realidade, viver querendo um vice apenas de palestra e de hora até de aulas é uma limitação. Porque isso serve para chamar a atenção para que vocês mergulhem em um horizonte que é muito mais grande do que esse. Porque ele é para ver igual a cultura de corredor. Pode ser que ele está batendo papo e tenha até um nível de conhecimento, mas não quer dizer que você não possa ir além daqui. Então, o que ela vai mostrar? Para retornar, tem Tobias, a mãe dele, e ele, ele, ela vai retornar para auxiliar as filhas, e ela busca o quê? Auxílio de quem? Da família espiritual. Porque ela sabe que vai entender o quê? Ela está no escolhendo. Se você não vai estar no mundo físico, algumas contenções, você espera você superar, não é fácil. Quem diz que é fácil, por exemplo, imagine uma vezes. Todo mundo tenta, certo? Na segunda-feira começa a gerar. E na terça-feira acaba. Fica na segunda-feira e não vem. A mesma maneira é difícil largar o fundo, largar a bebida, largar a iniciação sexual, largar a questão de desventurou com uma pessoa que mesmo. Porque isso é uma ruptura de paradigmas internos e externos. E que para a gente conseguir vivenciar isso, é preciso ter força e determinação. E como a gente sabe que escorrega, a polícia está cara de medo. Agora, frente a isso, mas a gente também está para voltar. Sabe que a família é a base de tudo. A maioria de nossas famílias, estou falando da sociedade do mundo todo, não é essa. Será que é essa a realidade? Ou por causa daquela família que ele enxerga ela, ou ele enxerga ele, porque hoje eu estou falando de família, não é mais homem e mulher. E não é sexual, dois homens, duas mulheres que adoram, que viram no mundo familiar. Então, o falando de família é aquela construção onde existe pai, é pai, mãe e filho. Desde que o papel paterno, materno, esteja sendo feito pelo homem desde o sexo. Se conhece ou se desconhece? Porque a maioria das vezes é essa relação. Essa daqui, esperando aqui algo que ela quer, e não convivendo com o que ele é. Ele esperando dela a mesma coisa. O que, é que acontece? Vai gerar filhos mantendo o mesmo modelo. Se não sabe enxergar o outro, vai enxergar os filhos? Não. Então, eu sou médico e quero dizer que ele diz, seja médico para cuidar de uma Não estamos falando de um espírito que tem uma história, aquele negócio que mostrou várias encarnações lá. Ele tem seis experiências. Eu tenho que respeitá-lo na sua individualidade. 
No momento que eu começo a querer gerir as escolhas dele, eu estou desrespeitando ele. Eu, em vez de estar vindo ele, eu estou vendo ele mesmo. Eu quero que ele realize aquilo que eu não fui capaz de realizar. Eu estou querendo projetar ele algo que é meu. Então, quando é nessa dificuldade de retornar, um dos aspectos são as relações entre os pais. E essas relações, às vezes, podem ser por aversão mesmo de histórias espirituais anteriores. E aí, agora vamos perceber. Quando existe essa versão de histórias espirituais anteriores, digamos, no núcleo familiar, tende a agregar aqueles que tiveram desventuras anteriores, para que um se realize com o outro. Pode, eu vivia na família de Dona Maria. E aí, não deixou chegar. Já tinha abortado, não tinha abortado outro. O que, é que acontece? Vou ficar ali congelado? Não. A fila anda. O que eu preciso é lidar com aquela propriedade. Se não é possível com ela, vai ser com uma outra família. Porque a questão dela, uma outra pessoa, é só dela. É do humano que outras mulheres vivenciam também. Bom, se for possível, a gente vem junto. Mas todo mundo não fica ali esperando, só porque o outro não pode ir a outro, só para dar uma maneira de mais impacto, mas, por exemplo, está ali e só quer ter os filhos na família, não tem mais. Porque não vai sustentar, existe é você de eu preciso ter uma experiência. Eu vou ficar ali esperando, então, a fila anda. Eu vou reencarnar com outro casal, com outra pessoa, para vivenciar a mesma experiência, que é o que vale a experiência. E o que, é que acontece, já que as famílias congregam essas pessoas, quando a gente dorme, a gente desdobra, não é isso? O desdobramento pode ocorrer de maneira espontânea, só conosco, que é o que acontece na grande maioria das vezes, e aqui que a gente vai se agregar o que? A nossa maneira espiritual. Não é tomador de risco, tomador de chope, de como é? piada de igreja, de orador de gente espírita, ou contato de trabalhador que vai lá buscando quem sabe as suas limitações e vai buscar fazer o melhor possível dentro dela. Ajudar onde é possível. Porque mesmo alguém que está no presídio, no presídio, que já matou, já fez, já aconteceu, não tem como sair nem dar palestra para fazer nada. Ele, às vezes, no momento que o companheiro de cela está com um amigo, aquele catarro amarelo, ele simplesmente quer o dono do colchão, o colega do meio do chão, naqueles dias ele deixa o colega do meio do colchão e o colega do meio do chão. Esse ato tem o mesmo valor que o ato da minha amiga com o porque é quanto o sentimento que um é capaz de tocar o outro. E aí vamos ficar no desdobramento para que vocês possam ir ao intervalo e retornar. Ai, boa! Cara, imagina, eu estou passando de bom Eu desdobrei de bom gosto. Porque eu estou tentando fazer que é uma dieta extremamente difícil. Olha o Olha o Eu estou tentando. Porque ele estava vestido com a camisa de lixa, e aí uma senhora disse assim, você fica ali, tem que ficar 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 ali, mas não tem bolinha, só tem lixa, porque a bolinha era a barriga, né? Então, depois disso, eu digo, vou agradecer, vou tirar a barriga. E é, aí, então, estamos aqui ainda, no ano de e eu já estou falando em boa tarde, porque para mim, tarde, um dia, depois eu almocei. Então, bom, só por mim. Mas vamos voltar ao, ao nosso tempo. É... Eu falei o quê? De situações de retorno à carne são situações de se expor no novo, relações não resolvidas. Relações não resolvidas, elas são caracterizadas quando eu falo relações. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É... Nesse assunto, não, que a gente vai discutir uma coisa. As causas vão montar isso aqui. 
Se a gente entrar na discussão das causas do capitalismo, é a aula para a governação de tudo. Mas eu tenho que resolver o seguinte. Quando a gente viu aquelas imagens que mostravam várias vidas, quem é transversal aquelas vidas? O espírito. O espírito nasce homem, nasce mulher, pode nascer hermafrodita, ou várias coisas. Né? Eu disse que o espírito não pode doar o espírito. Literal no corpo físico, feito com uma finalidade de que o pente de amor ao populador não propiciou a espécie de amor mínimo. Porque antes não era isso, antes era um espírito exatamente igual a gato da cor, que ou seja, no período do fio, e aquilo existia para a finalidade. Só que a gente vai evoluindo o frente a isso e descobre o que. Por que é que acontece aquilo? Porque aquilo causa um prazer. E a gente começa então a buscar esse prazer. Quando eu falei naquelas ondas, e que é o espírito que está em tudo aqui para mim, o aprendizado é que o espírito. Então, quando eu já falei de aprendizado, tirando a cesta básica, eu não fiz comentário quanto a inteligência, porque ele é bem que não se vai definir. Inteligência. Certo? Inteligência que achava que a trabalho era para ter TI. Aí vem um grande nome que falou sobre inteligência emocional. Nós achamos que inteligência é um leque enorme de coisas que a gente percebeu. Se que falar de inteligência, levando em conta todo esse leque, quanto maior a inteligência, menos derrapes eu vou ter. Se eu considerar a inteligência apenas aquela medida de saber, aquela é, como a gente considera o QI, é a nada, vale a mesma coisa. Sabe como é que o nosso planeta foi povoado? Para que então aquela estrutura mais arcaica que tinha ali, uma estrutura cerebral muito reduzida, que não propiciava a, o, 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 o espectro de relação que nós somos capazes de fazer hoje, com espíritos que vieram de um outro planeta que vieram para cá, e eles reencarnando nesses corpos, porque o espírito, o perispírito, ele altera a matéria, ele foi torcendo a evolução do corpo, a evolução do sistema remoto, e fazendo com que tivéssemos hoje o que nós temos. Então, e por que é que vieram para cá? Porque eles eram evoluídos intelectualmente, não eram evoluídos. É... Não sei que ele era Deus, deve estar jogada toda. Ah, você vai falar. Você não tiver obra de Deus, então eu vou deixar de ser dela, mas eu só vou deixar isso aqui que eu acabo. Era uma obra intelectualmente, mas apenas no intelecto. Qual é a diferença de ser evoluído intelectualmente e de não ter isso emocionalmente? Sentimento, não tem isso. Ah, só uma palestra é linda ali. Aí quando termina ali, na hora que eu vou sair do carro, eu carro comigo, fechando a rua, e eu. FP é a mesma coisa que eu falo para ele. Então, o quê? Porque o discurso é fácil. O discurso não tem para fora. E por que é difícil o resto? Porque a carne tem essa contingência. E que não adianta, se eu for, é bom, usando dois extremos, dizer que eu, não, eu sou ético dentro do extremo, que sou pega aqui na saudade, que sou estupado. Aquilo para mim não vai ser prazeroso. Era bem comum. O que eu não me segue é mais do que se alguém me pegar, eu posso passar assim. Então, eu vou contar. Se eu sou um, certo? A mulher pode me pegar, me dar uma chuva, colar essa cara, tá vivo, tá feliz, tá andado com ela, todo dia eu acordo. Porque, na realidade, o que a gente vai ter muito que fazer no Brasil? Vida é necessidade. Experiência. Aprendizado. Então é o seguinte, o homem vai aprender independente de estar do corpo masculino ou feminino. Lógico que alguns aspectos vão estar mais relacionados ao que? A ele integrar as duas coisas. O espírito não é esse. Quando a diz que o espírito é assexuado, e é, eu não mudo outras classificações porque para mim é espíritos e Deus. Se existem anjos, se existem outras estruturas, é apenas o espírito humano mais evoluído. Eu não, eu não consigo a ideia de uma outra coisa que não seja o espírito do homem, né? que vem desde as mãos lá, quando a gente fala do princípio da vida na Terra, até o que nós somos hoje, que é a união, e Jesus, por exemplo, que está lá em cima e outros avatares. É, então, por isso que eu não, 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 não,
É, né? Eu lembro que as outras pessoas que eu disse que eu tenho essa construção mental em mim e como a doutrina escrita por falar de espíritos com grau de evolução do espírito para de Jesus, mas Jesus não é o espírito, ele fala do homem e o homem quando o espírito, que dentro desse, desse range ele não faz uma outra visão, todos são espíritos e cada vez ele vive com classes de espíritos. Então o espírito tem em si o masculino e o feminino. O que a gente vai encontrar hoje é um fantástico. Tem homens que são dois de casa. Ele cura dos filhos, está atacando e não é uma pessoa. Então, veja, integrar o elemento feminino não quer dizer que está faltado na experiência da sexualidade. Se é do sexo, vai do tipo de relação sexual. Então, o que é que ela faz? O que? É um aprendizado de vida pela experiência. Então, o que é que acontece? Eu sou homossexual. E meu irmão aqui é. Que é o que vai definir o nosso grau de anúncio? O que é o da evolução? É que eu tenho uma relação de homossexual, mas eu tenho um parceiros que me respeitem. Eu não me julgaria. Eu busco alguém que queira dividir uma vida comigo, que esteja junto ali comigo. Meu parceiro é hétero, certo? Ele usa a pessoa que me chupa a laranja. Passa ali na. Aqui saindo de manhã, bota alguém, certo? No carro, lá na saída e explica. Ou não, eu não me estudo com gente fora. Eu tenho contato, só vai dar algo. Níveis sociais fazem a mesma coisa. Então é, quando eu me dou com o meu corpo, no momento que eu faço que o meu corpo esteja sendo utilizado desse jeito, não se respeita. Então a experiência que você aprenda, ela não vai depender de você estar num corpo ou no outro, mas como você está com ele. É um exemplo que eu trago daquele menino do Cristo Fermi, que pensou no homem de. Não sou bem, não. E vou para a frente. Muitos de guardadores se viriam para si, para morrer, e ele pediu. E depois ele descreve como ele se arrepende, ele se arrepende, eu refleti sobre isso. Alguns uma porta de igreja, volta na página de moeda, e na realidade é o seguinte, a experiência dele tudo ficou as pesquisas de neurologia no mundo. Então não importa em que situação você está, mas o que você faz a parte dela. Por isso que para mim não faz diferença. Como pode ser sexual, mas sim que a gente traz diretamente. Aí deixa eu te lá, se não, eu vou lá. Eu Thank you. 
como vemos naquela parábola de Troia, aonde o pai, o filho pega o pai, que vira a irmã e a parte dele, ele sai queima tudo. O outro vira, não queima nada. E aí esse filho volta, quando esse filho volta, ele recebe o filho e manda matar o melhor morrer para fazer um churrasco. E aí o outro não entende. Sabe o que é que não tem? Justamente por isso, nós fazemos às vezes desejo de dar salto maior do que nós temos. E nós achamos às vezes que a evolução é essa casca, que a gente acha que está aqui no palácio, que você não apoia, não é a mesma coisa. Por que ele festeja? O filho, ao reconhecer o valor da família, então ele teve uma experiência que levou a finalidade. Que é essa a finalidade da vida. Então ele festeja o filho ter aprendido o valor da família. Aprendido o, o, o valor de sair do pedestal e se colocar na posição em que está. Ele volta para casa e de fazer um funcionário do pai. Ele rompe o orgulho. Ele aceita a humildade, mas não é aquela humildade que deixa submissa, é a humildade produtiva, que leva a uma ação de reconstrução. Ele queria reconstruir a, a vida dele como se ele estava, porque era melhor do que onde estava no sofrimento e na dor. Enquanto o outro estava ali reacionando, porque o outro vivia, estava no momento vivendo uma vida estética, assim como ele viveu. Ele continuou como uma vida estética e o outro da, é, foi para a vida estética, buscando ela no máximo de intensidade. E foi a gente poder ter sido eu que levou ele ao grande acerto, de valorizar a vida de uma outra forma. E isso, às vezes, é o que acontece com o desenvolvimento. O outro vai entender o que é que aconteceu e por isso ele vai acolher aquela criança. E aí, às vezes, se liberta tanto um como o outro da possibilidade da experiência reencarnatória. E aí, vem que vamos perceber. Em milhares de reais de meio, é tudo automático. Porque a lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de especialização dos espíritos. A lei de Deus, que a lei de causa e efeito é uma delas, né? as leis de Deus são escritas no homem. O que a gente vai traduzir é, como lei de causa e efeito? vai estar muito baseado, inclusive, em como nós nos posicionamos. A história do pecado, do pecado do mundo, pecado e castigo, né? Vai estar dentro disso. E aí, o que é que acontece? Eu, por ter tirado a vida, venho e vou passar pelo mesmo, para poder pagar por aquilo que eu fiz. Por isso que mudou naquela experiência que eu coloquei de três eles é, militares, aonde um psiquismo dele é que fez para ele ter uma proposta melhor, de vir e salvar vidas. Só que quando ele chega aqui, ele vai encontrar uma muita facilidade. O médico é sempre isso, eu fui com que não tem mais com a na barriga. E, pô, para aproveitar, certo? Eu estou vendo um estudo, estou vendo essa prisão cardíaca, o que eu vou lá para as fronteiras? Então, o que acontece? Eu nego a minha proposta de réplica. Aí, eu estou ganhando dinheiro e não faço nada em dinheiro. Então, é como você se posiciona frente a isso. E, embora, o que ele descreve? Ele comeu a tua vida, eu acho que eu não deixo para a Então, tudo acontece no automático, para a gente não ficar pensando que é alguém sempre dirigindo. Esse automatismo está ligado às histórias nossas das vidas passadas. E na reencarnação, o que é que basta? Magnetismo dos pais e o desejo de regresso às formas físicas do espírito. Alguns vão retornar para o desejo. A mãe lá do nosso amigo André Luiz vai voltar para ajudar quem? A mãe do pai. A história do pai de duas amantes, que eles, ela não conhecia, e ela vai voltar a encarar para recebê-los como filho. O pai é cuidado e as duas amantes. Mas há algumas encarnações que não são dessa forma. Por quê? Porque não são por apelo, não são tipo assim, são obrigatórias, compulsórias. E o que é que está acontecendo? Como nós somos uma história, está em mim a história da evolução da humanidade. E isso vai acontecer como? Quando eu vou passar pelo processo de reencarnação, isso é deve ter um movimento de embrião humano, e aí vai ter um movimento de embrião de outras espécies. Você vai notar que as fases são muito parecidas. Então, retornar a carne é retornar dentro desse processo. E a evolução do cérebro que nós vimos, como que ele está no mundo, que é hoje, se passou com escala de evolução do princípio espiritual, que quando chega no estado nominal, que vai chamar então de espírito. E logo, você vai perguntar o que você está perguntando, da aula de processo de reencarnação, onde é que está o mistério da reencarnação para poder escolher o que eu vou passar? Imagina, se a nossa filosofia do pecado, crime, castigo, 
O que, é que ele vai querer fazer? Vai escolher o quê? Sempre algo ruim para pagar. Vai é aquela história que diz assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória para quem não despertou, não estava desde quando começou a semear. Porque a colheita é obrigatória como se fosse um pagamento, a vida não terminaria em equilíbrio nunca. Você imaginou? Ah, e quando o Cristo diz, a colheita na primeira parte falando disso, que ele diz, ah, não, eu não falei disso, falei disso na, na palestra dele, não, que ele pega a chave da vida, que é Madalena, ou quando ele pega o outro, ele estava estupiado na cama, que ele cura, ele diz, os dois a mesma coisa, vá e não pegue mais. E ainda diz que ele estava estupiado na cama. Levanta, carrega com a cama e vai. Por que que carrega com a cama? Carrega com a história. A sua história está com você, você tem que aprender a ressignificá-la. Isso não é a parte mágica. Então, não adianta uma escolha de vir, é sem as pernas. E quando chega aqui, vai se revoltar, ficar, ferrar, vai trazer muito mais. Malevices que ele diz, vai muito mais, não vai se ferrar. Porque o Espírito não conclui. Certo? Ele está naquele nível por ele melhora. O problema é que a experiência que melhora, às vezes, foi curta, quando ele é tecido muito mais ampla. Quando ele tem duas vezes, o nosso amigo Cristóvão Ferri, se tivesse tomado uma injeção de oriental, teria corrido naquele momento. E não teria contribuído, porque ele contribuiu para a revolução, o tratamento da abordagem dos traumas é, de medula. Então, uma decisão modifica todo o resultado de uma vida, não só para ele, mas para todos que vivem para a nossa vida. E dessa história, você vê alguém anunciando, é verdade, alguns de nós vamos poder fazer isso. Agora, qual é? Como é que isso se estabelece? Vamos dizer o seguinte, todos nós moramos aqui na favela Alto e Goberninho, e aí vamos convidar para ir para um restaurante francês, para que ele tipo. E aí chega lá, dá o um cardápio para todo mundo, alguém vai escolher, como é que você escolhe se você não faz o na sua frente? Então, escolher isso aqui só é possível quando você começa a ter consciência. Porque o que é que é fazer o que está no cardápio? O consciente não está ali. Então, você precisa ter consciência da sua própria vida, de como você faz, como você anda. E ter consciência não é aquilo que é assim. Ah, eu sei que essa é a atitude de Jesus, você faz. Você não tem que saber a dificuldade que eu tenho. Porque, então, quando o outro não me perdoar, eu não vou jogar a pedra nele. Porque ele tem uma dificuldade de vida. Certo? É onde, é, hipoteticamente descrevendo, trair a minha dignidade. E aí ela liga o livro do outro. Não é desse só, deixa se falar. E aí ela confirma aqui. E aí depois eu descubro que quando aconteceu isso, eu não estava assim, quando eu estava vendo meu. Não sabia, e a filha que eu dei, não sei nem sequer que é minha. E aí eu vim em cima dela e ele fazer o quê? Igual a sua do filho, ó, acabar com a criatura. Se eu sei que é difícil cuidar por essa questão da relação da fidelidade dentro do relacionamento, por que é que para mim eu olho de um jeito e para ela eu olho de outro? Então o que acontece? A maneira que eu estou agindo com ela é a maneira que eu agiria comigo. É a mesma realidade que eu vou estabelecer nesse momento. Então, se eu não tenho consciência, se eu tenho consciência que eu sou desse jeito, eu vou escolher uma possibilidade de reencarnação que esteja além da minha capacidade de perdão? Não. Eu já sei que eu não Vou pedir auxílio por causa daquilo. Agora, estando consciente, é mais fácil carregar auxílio aqui. Eu sou daqui. Eu posso ter uma vida de Deus capaz de matar um. Eu posso ter um rebote de lugar? Não. Digamos que, por acaso, meu amigo policial estava ali junto e botou um negócio dele em cima do outro lado do porta do lado, junto de mim. O cara vem e bateu. A primeira coisa que eu falei é que eu tinha isso daí, mas não pode dar. Porque eu sei que eu tenho isso, tá? É a história de uma forma de não. Para deixar de ser uma forma de não, talvez não seja uma forma não, só na outra. Porque, assim, uma vez estabelecido aquele livro, ele sabe que é o pobre, né? Seja 20 anos sem beber. Então, é a que você aprender a ter. É... Não é? É tudo que você sabe. Eu falo para você que você não tem determinação. Determinação para você fazer as coisas e você ter precavido. 
né? você não fazer as coisas e deixar que depois que aconteça, que você tenha a gente E a mais aconteceu, meu irmão, e aí? A tua mãe tem que ficar mais aqui. Porque às vezes a coisa acontece hoje, eu só descubro há 70 anos no seu momento. Aí eu falo mesmo, não tem nada de graça, eu vou só como, como item. Para passar para o seguinte, em vez de chegar a chegar aos 70, eu reconheci aos 40. Ou reconheci aos 75, e ter 5 anos para trabalhar. Porque isso é tão automático, que eu não tenho essas coisas, que não é assim. Agora, quando a gente começa a encontrar por que a gente está passando a ter reconhecer, eu pelo menos que me torno capaz de escolher, sabe o quê? A entrada ali do restaurante é, francês. Porque que algo vai estar escrito ao bar. E eu vi alface em francês escrito em algum lugar. E eu gosto de alface. Eu gosto de estar em pelo menos isso. Então, essa história é possível, né? mas ela se torna mais assim, se fosse mais consciência, a gente toma o seguinte. E aí, o que nós vamos entender? Na realidade, existe uma carga genética do pai e outra da mãe, mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o Espírito, quando volta, ele traz todo o conteúdo dele. Isso é só um desenho simbólico que seríamos nós. Toda a consciência do ser, todo. O ser como um todo, essa parte mais especial seria a consciência dele, que aqui a gente sabe que percebe da gente, o que a gente chama de conceito de tudo que está lá dentro, que a gente não consegue acessar facilmente, a gente pode aflorar, aonde a gente deve ser aquela essência do Espírito que nós somos aqui, sementes de Deus. E o que é esse ego, é essa pessoa que está se debatendo, eu sei o que é a essência, mas eu não consigo alcançar. Então, é essa construção entre o que ela hoje é e o vir a ser, enquanto a atuação, é que vai determinar os padrões a serem geridos no reencarno. E quero que nós que a mente ela atua sobre o DNA, que são as referências que a gente tem. O psiquismo humano não atua no perispírito, o perispírito vai interagir com a estrutura molecular do ser que a gente conhece como DNA, fazendo com que o corpo possa trazer alterações relativas àquelas alterações que estão impregnadas no perispírito. Um dos exemplos disso são cicatrizes como lembrança de reencarnação. Pastor, eu estou citando um fantástico que muita gente já assiste, mas eu digo que outros discursos, mas mais profundas do que é essa. Que a mulher lembrava da reencarnação anterior, Onde ela tinha morrido com este gasto, tudo na, do, quando eu vou dentro do grupo. E ela tinha um pouco de vídeo com as mesmas marcas, marcas na mesma região onde ela tinha sido levada anteriormente. E quem gosta de filme, tem um filme Minha Vida e Outra Vida, que traz aspectos relacionados a isso, com uma vida entregna, o que vai estar presente na outra. E aonde então, vamos ver então, o que é que vai marcar isso? Como nós não aprendemos a perdoar ainda? A culpa é o elemento que vai mais impregnar a nossa próxima história reencarnatória. Quer reencarnar melhor? Aprenda a dissolver a culpa e a assumir a responsabilidade. Feita o que você é, não se cobrando mais do que pode, nem se acomodando, não fazer mais porque acha que não pode. E aqueles que estão falhando em algum lugar, aqueles espíritos ainda têm perdecidos, a reencarnação é obrigatória. E é como se então eles fossem atraídos por um grande forte que levasse eles, então, ao que sair do estado espiritual de volta à vida reencarnatória na Terra. Porque é preciso que a vida evolua, o espírito precisa evoluir. Isso é algo dentro da ordem natural da vida. E como é que ocorre esse retorno? Esse retorno para a Terra que ocorre a partir do que a gente espera. Como nesse estado, vai ser o princípio de desequilíbrio, né? Ocorre no caso de organização. Há uma redução do que é espírito, aonde ele se reduz, para a partir daí ele ser acoplado ao, ao, ao corpo materno. Por que é essa organização? O movimento de reencarno espírito é aproximado do corpo materno, que é o perispírito do reencarno e da mãe. Isso age em uma certa simbiose que vai determinar a formação de do terra. Tanto que é possível a, ter uma gestação sem ter espírito na história dela. Aonde o próprio perispírito da mãe, a sua estrutura, ela determina a formação do pé. Só que, quando nasce, morre. Porque não tem espírito para vitalizar aquilo. A gente vai ver esse escala de dó na pessoa do seu dossiere. Onde a barriga dó, cresce e não tem nem criança mesmo. Faz a variação, só de ter só de abdominal, não é isso. E o que é que nós vamos notar? Os espíritos mais equilibrados, o que é que acontece? 
O Espírito de Maria é livrado, eles não precisam passar por essa redução naquele momento já, no início da conexão com o ser que está sendo formado. Ele se mantém ligação psíquica com ele sem continuar seus trabalhos. E às vezes só vai se conectar finalmente nos dias de reencarnar. E a relação com a pessoa formada, a vida vai ter uma palestra de impertinidade. O que é que a gente vai analisar dentro disso? Aquela história que ali no Raquel de Jesus, que eu citei, que estava nos livros, é isso não, tá bom? Então, vamos encontrar a própria vibração do organismo do corpo sem sentir aquele ambiente de agressão com o recanal, que ficou na sacina de vida anterior. Ele faz o que? Ele causa alterações nas células terminais, impedindo a gravidez, porque ele não aceita. Na mesma maneira que acontece com o homem, pode acontecer com a mulher. A mulher ela também impede o próprio processo de liberação dos órgãos. O órgão seja liberado de tal forma que ele não consiga permitir a reencarnação daquele espírito. O, a mente atuando sobre o corpo. E vamos entender como eu falei, a possibilidade da própria gestação ocorrer só com a forma de Deus, sem haver um espírito a vincular. Só que essa criança não vive, ela morre, termina a gestação e morre. Então, é que serve isso, aprendizado, provavelmente, dos pais. No aspecto de auxílio ao reencarno, se descreve os amigos espirituais, até mesmo reencarno, seja como isso. Se em alguns escolas, eu acho que isso não é possível, mas eu acho que o possível é em que escala o povo a todos os clientes. Ele consegue ver os aspectos da tua machina, os cromosomos que existem, para fazer o quê? Potencializar magneticamente os cromatozoides mais do que os outros, porque esse cromatozoide tem uma carga genética mais propícia à experiência reencarnatória que aquele espírito que está voltando. E isso vai desde esse nível ao nível de poder. Se faz isso com os cromatozoides também, com o óvulo, que o óvulo termina também. Ele é um óvulo comum, mas é passível de um mistério desse tipo de potencialização. E quando nós vamos ter então a fertilização, a sua posição se está dando reais para isso, e o sistema sozório vai entrar na célula, só aumenta, e a partir daí vamos ter o quê? A formação da divisão celular para o início do ciclo. O que é que vai acontecer? Aonde é que existe a reencarnação? É no momento da fertilização, onde o sistema sozório inclui, o homem começa a se multiplicar. Ou o um outro momento, porque existe uma divisão dentro da literatura espírita, pelo menos dos grandes blocos. Uns acham que é aqui na fertilização, onde o somatozóide encontrou o óvulo, e outros acham que é aqui na gravidação, ou seja, quando esse óvulo da cidade começa a sua divisão e ele se implanta na parede do terreno. Então seria a partir daí. Argumentos prós do, da gravidação. Você está falando de gravidação que é quando o tomate concorre. Pois não viu as congeladas, que mais lindo. 200 milhões daquele galão de oxigênio, imagina a fila de 200 ali, só esperando, que já está vinculado com o tempo de A maioria não vão ser utilizados. Então a descrição que seria na imitação, quando esse óvulo, então, perguntado, ele na saída do tecido, ele começa a crescer. E alguém perguntou então isso, um dos dados é, afinal, por que isso é importante entre aqui e aqui? É, a pílula do dia seguinte impede a imitação. O DIL, às vezes, é, o DIL também funciona com tecido mecânico, a ligação. Então, afinal, é abortivo ou não é abortivo? A questão de aborto, para mim, não está em ser aqui ou ser ali. Aborto é a questão do seu posicionamento. Quando eu estou querendo é eliminar a vida de si, não importa se eu estiver achando que é aqui ou que é aqui, é a minha posição. Ou seja, eu estou com o ano e aí é o seguinte: e está grávida ou está grávida. Bota para fora, não faz nada. Só vai só ler para você. Então, se ele faz na, no primeiro mês, no nono mês, no oitavo mês, é um desrespeito à vida. A outra coisa é, o Lana não está grávida. Se tem uma relação, não correu ainda o risco de. Né? Ficar o pé da vida. Então, ele, ele não está pensando na ideia de que uma vida pode ser descartada de qualquer forma. Então, é essa relação, basicamente, que existe. Por exemplo, as índias, quando vão lá e tomam aquele chá e tudo, que a forma de cultura que havia no passado era essa. A o intuito dela era de matar o ser, não. Aquela aldeia tinha um limite para viver, viver dentro daquilo. Então não era como hoje, alguém aos 
sai naturalmente, sai de dentro do outro e ali da terra vai fazer o povo de qualquer lugar. Então a discussão de ser aqui e fora lá, um dos elementos é esse, que vai unificar as interpretações. Eu acho que a boca é a sua função psíquica que a gente é o E não exatamente só um modo de ser aqui ou de ser é, ali. Então o que acontece com o Benestino? Tudo foi o que acontece com o Benestino, eu vou ter mais uma questão de problema do psiquismo para o restante. O psiquismo do reencarnante é determinado pelo mundo que vem adormecido. E o pedestino que ele é um mês atentado para poder se conectar com aquela criança. Tanto que algumas crianças se desencarnam em unidades externas, elas estão de novo no mundo espiritual, com crianças até de novo recuperando a sua estrutura enquanto adulto e podendo daí seguir suas casas de aprendizagem. Então imaginemos como se a gente estivesse fazendo isso, reduzindo a o espírito e passeando, então, a participação dele com o útero na terra. E aí o que nós vamos, então, entender? Que no deslocamento, o espírito pede espírito não sai. Quando a gente fala de comunicação espiritual, ela pode como de pede espírito a pé espírito. Aqui é o corpo. Então, toda vez que pede espírito, se uma pede espírito, vai influenciar esse corpo. Então, o que acontece na gravidez? O ser reencarnante é um novo espírito, espécie em um pé de espírito. E ele é o quê? É aproximado da mãe. Então, se torna o quê? Um elo entre os dois. De pé de espírito a pé de espírito. E esse elo vai se tornar é, presente aonde? A influência da formatura de união é pelos dois. Tanto da mesma terra, tanto da mente do reencarnante. E aí vamos ver aonde, teoricamente, isso seria o psiquismo materno, né? E aí nós vamos ver o quê? A presença agora do outro. Por que esse elo está maior? Em teoria, a fora do corpo, você termina acessando algo mais do que o que a consciência encarnada é capaz de me dar. E aí, esse reencarnante, ele vai fazer o quê? Ele tem uma pessoa que eu a circulação, mas ele não perde a... o que ele tinha de caráter de, de personalidade quanto ele. Isso é atenuado. E isso é como se não houvesse a partir daí uma simbiose entre os dois. E por isso, então, que modifica o comportamento materno, aonde nós vamos ver o quê? As alterações de gente, que vamos chamar de forma específica, aquela coisa que querer comer somente, às vezes a gente precisa como específica mesmo. A criança precisa de ferro para melhorar a produção sanguínea, mas ele tem mais daquilo. Mas que distorções significativas, a mãe não bebe na gravidez, começa a ele beber. Não fuma na gravidez, começa a ele fumar. Ou contrário, fuma que nem a caibola, que já teve cinco filhos. No quarto, o quinto filho, ela parou de fumar sua vida. Quando terminou, eu vou para fumar de novo. É a presença da mente, o reencarnante que tem que na mente é, da mãe. Da mesma forma, como alterações comportamentais. Vinha a vida, dessa forma, de uma hora para outra, depressão, pensando em se matar, em morrer, em ter um tempo de mente. Aquele espírito foi aproximado e aceitou resolver os problemas de Deus. Depois, volta atrás. E aí começa a não querer aqui de novo, se revolta e influencia também a mente materna. E aí vamos ver o que? Uma das situações, por exemplo, todos os casos sejam esse, aquela história que a gente vai ter é, a, a, a questão de rejeição do irmão de fé. Desde a questão de RH, que é o outro, ao que chamamos de real síndrome. É uma síndrome que durante a gestação, a própria gestação é capaz de destruir da mãe a morte. Isso normalmente vai, car vai caracterizar essas dimensões entre os dois espíritos que estão ali naquele processo reencarnatório. E aí, quando está tudo bem, hein? vai agora o nosso amiguinho. E. Opa! Ou seja, aquele que está do lado de lá, agora está do lado de cá sendo retirado e acolhido nos braços da mãe. Vamos entender que um elemento materno ele doa um elemento físico, isso é a sua carga genética. E por que é que é o reencarnante que determina isso? Durante a junção dos cromosomas paterno e materno, há um parado de uma reação chamada de próximo aonde pode haver alteração dessa estrutura e aparecer características que não eram nenhum nem do outro. Então, esse é o que a gente entende como um momento onde o próprio espírito está atuando naquele, naquela conjunção dos elementos materiais da reencarnação e podendo modificar isso. 
Tambah sebab dia nak tak di luar kerasa. Ini dia dia nak. Karena sebab dia nak tak ada pun, dah ini kan belum dibuang. Ia ni kita ini lagi, kalau ini dia ni lagi. Aye kan sebab dia nak proses di komplek, aye dia ni dia ni. Ini kita ini nak semua abang saya sudah tahu di sini. Okey okey. Aquele espírito, pelo que eu mostrei que a mim me disse para pagar a imagem que tinha morrido em cima e depois ela apareceu lá dentro da mãe, numa bolinha ainda lá. Ele não apaga tudo. O que é que acontece aqui? Quando o indivíduo entra na adolescência, ele começa a fazer o quê? Sua alma identidade. Hoje eu acho que ela começa a ser de mim, de Deus, de Deus, eu quero. E quer que faça o jeito dela. Então, o que acontece? O espírito recobra, certo? O seu perfil, aqueles aspectos que ele tinha. Agora, é igual que ele tinha, não, modificado pela sua possibilidade de adicionar a ele novas experiências naquele período inicial em que o psiquismo dele era mais flexível. Aonde, se você vê para mim, não na base da porrada, não fez não, porrada, ele ensina a ele que tudo que você não fizer, você consegue transformar no peito porrada. Né? Papai não tem dinheiro, não, porrada não faz. Isso que faz a mesma coisa, certo? Porque se repete exatamente. Não estou dizendo, eu não estou naquela realidade, eu peço uma palavra, eu estou perguntando, não. Eu acho que não é isso. Agora, eu estou diferente, eu não posso lidar. Seu pai não almoça com a cadeira toda vez, porque estão babando, certo? A velha mincha a cadeira toda vez, com a fala enxuta. Aí ele aprende com você. E quando você fica velho, ou seja, aquilo que não é mais palpável, não é mais material, é extensível. Quando você estiver velho, ele vai fazer a mesma coisa que você ensinou aqui. Você não mostrou o inverso daquilo. Então, é o que a gente tem na possibilidade de transformar esse período. Porque a reencarnação vai terminar mais ou menos dentro dessa fase. Quando a gente fala, a gente deixa do outro lado, do outro lado, quando a gente fala do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado, Quando se fala do poder da mente sobre a parte material, né? Então, eu queria trazer, para a gente ver só um... Ah, já! Bota o meu ponto aí. Deixa eu fazer ele nascer. 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 Esse é o indício de que, de fato, talvez, a gente está descrevendo tudo que eu falei da criação, do pensamento, é o que? A mente interferente da mulher. Esse é um exemplo do trabalho de uma mente que eu fiz com o microscópio de matéria, mostrando a mente, o pensamento que eu fiz com a mulher da água. Dessa mesma maneira, eu posso interferir no nosso gente, estaria, talvez, ficar tudo que a gente tentou falar. Sobre o processo de encarnação, o que é escrito, o reencarnante, da mãe, e quando ele tem assessoria, ou seja, tornou-se consciente para isso possam alterar o retorno do Espírito Alto. E era isso que estava na minha vida.